உதான் திட்டத்தின் கீழ் ஹொசூர் நெய்வேலி மற்றும் ராமநாதபுரத்தில் விமான சேவை தொடங்க அனுமதி வழங்க கோரி மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ் பிரபுவிற்கு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் எழுதியுள்ளார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி எழுதியுள்ள கடிதத்தில் சேலத்தில் உதான் திட்டத்தின் மூலமாக விமான சேவை வழங்கியதற்கு விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சுரேஷ் பிரபுவுக்கு நன்றி கூறியுள்ளார் கிருஷ்ணகிரியின் முக்கிய தொழில் நகரமான ஹொசூரில் உதான் திட்டத்தை செயல்படுத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இதற்கான பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில் விமான சேவை தொடங்க தடையில்லா சான்று வழங்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஒசூருக்கு விமான சேவை தொடங்கப்பட்டால் தொழில்துறை வளர்ச்சி அடையும் என கூறியுள்ள அவர் தமிழகம் பெங்களூரு இடையிலான தொழில் முனையத்தின் வளர்ச்சிக்கும் இது வழிவகுக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் நெய்வேலியிலும் உதான் திட்டத்தின் கீழ் விமான சேவையை தொடங்க விரைவில் அனுமதி வழங்க வேண்டும் என அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அத்துடன் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் உதான் திட்டத்தில் இரண்டாம் கட்டத்தில் தேர்வாகி இருப்பதையும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த திட்டம் சுற்றுலாவுக்கு புகழ்பெற்ற ராமேஸ்வரத்திற்கு நன்மை பயக்கும் என்பதால் அதனை விரைந்து செயல்படுத்த வேண்டும் எனவும் மத்திய அமைச்சர் சுரேஷ் பிரபுவை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் தனது கோரிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் பதிலளிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நாமக்கல்லில் திமுகவினர் கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து சென்னையில் ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிட முயன்ற மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர் மாநில உரிமையில் ஆளுநர் தலையிடுவதை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தியதாக மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல்லில் ஆய்வுப் பணியை நேற்று மேற்கொண்ட ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்திற்கு திமுகவினர் கருப்பு கொடி காட்டி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் இதையடுத்து திமுகவினர் நூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து ஆளுநர் மாளிகையை முற்றுகையிடுவதற்காக சென்னை சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றம் அருகே இருந்து திமுகவினர் இன்று பேரணியாக புறப்பட்டனர் இதில் திமுக செயல் தலைவர் மு ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட திமுகவினர் கலந்து கொண்டனர் இதையடுத்து சாலைகளில் தடுப்புகளை அமைத்து திமுகவினரை காவலர்கள் தடுத்தனர் இதனால் சாலையில் அமர்ந்து திமுகவினர் மறியல் செய்தனர் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மு ஸ்டாலின் திமுகவினர் கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தவில்லை என்று கூறினார் மாநில உரிமையில் ஆளுநர் தலையிடுவதை கண்டித்தே முற்றுகை போராட்டம் மூலம் தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவித்ததாக ஸ்டாலின் கூறினார் ஆளுநர் பதவியில் இருந்து பன்வாரிலால் புரோஹித் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்தார் அடைத்து வைத்திருக்கக்கூடிய திமுக தோழர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை வச்சு இப்போ நாங்க இந்த போராட்டத்தை நடத்தல ஆக ஆளுநருடைய இந்த ஆணவ போக்கு கண்டிக்கத்தக்கது ஆக இதுவரையில் மாநில உரிமைகளில் அவர் தொடர் தொடர்ந்து தலையிட்டு வருவதை பொறுத்து கொண்டிருந்த நாங்கள் இனிமேல் இதை அவர் செய்வார் என்று சொன்னால் இதை நாங்கள் தொடர்ந்து பொறுத்து கொள்ள முடியாது என்பதை எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கு சென்னையில் அவருடைய ஆளுநர் மாளிகையை நோக்கி ஒரு முற்றுகை போராட்டத்தை நடத்திட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இந்த பேரணியை இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நாங்கள் நடத்தியிருக்கிறோம் இதனைத் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மு ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட திமுகவினரை காவல்துறையினர் கைது செய்து நந்தனத்தில் உள்ள ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் தங்க வைத்துள்ளனர் மு க ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் திமுகவினர் போராட்டம் நடத்தினர் சேலத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே திமுகவினர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அந்த பகுதியில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது இதேபோன்று மு க ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து கோவையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட திமுகவினர் முயற்சி செய்தனர் இதற்காக செஞ்சிலுவை சங்க அலுவலகம் முன்பிருந்து திமுகவினர் புறப்பட்டனர் அவர்களை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தினர் இதனால் திமுகவினர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்திற்கு உறுப்பினரை அறிவிக்காத கர்நாடக அரசை கூட்டணி கட்சியான திமுக ஏன் கேள்வி கேட்கவில்லை என்று தமிழக பாரதிய ஜனதா தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் கோவையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை மத்திய அரசு அறிவித்தாலும் சில கட்சிகள் பாராட்டம் இருப்பதாக கூறினார் கர்நாடகம் காவிரி ஆணையத்திற்கு அவர்கள் உறுப்பினரையே கொடுக்கல உடனே காவிரி நதி நீர் ஆணையத்தை அமைச்சிங்களா அமைச்சிங்களான்னு கேட்டாங்க தனது கூட்டணி கட்சியான கட்சி கூட உறுப்பினரை கொடுப்பதை கூட அவர்கள் கண்டிக்காமல் இதையே கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் மத்திய அரசு ஆணையம் அமைத்து அதை அரசிதழில் சரியான நேரத்திற்கு ஜூன் ஒன்னாம் தேதியை வெளியிட்டு இன்று ஆணையம் அமைத்து அதற்கான 
உறுப்பினர்களை தங்களது உறுப்பினர்களை அறிவித்திருக்கிறார்கள் திருவள்ளூர் அருகே அரசு மண் குவாரியில் விதிமுறைகளை மீறி மண் எடுப்பதை தடுக்க கோரி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட லாரிகளை சிறைப்பிடித்து கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அங்குள்ள நெய்தவாயல் ஏரியில் செயல்படும் அரசு மண் குவாரியில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இடத்தில் மண் எடுக்காமல் விதிமுறைகளை மீறி அதிக ஆழத்திற்கு மண் எடுப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதனால் நிலத்தடி நீர் மற்றும் விவசாயம் பாதிக்கப்படுவதால் அதனை தடுக்க கோரி அவர்கள் வட்டாட்சியர் முதல் மாவட்ட ஆட்சியர் வரை மனு அளித்ததாக கூறப்படுகிறது நடவடிக்கை எடுக்காததால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள் மண் குவாரியை தடுத்து நிறுத்த கோரி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மண் லாரிகளை சிறைப்பிடித்தனர் தொடர்ந்து பொதுமக்கள் மற்றும் திமுக தோழமை கட்சியினர் மறியலில் ஈடுபட்டதால் பழவேற்காடு மீஞ்சூர் சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மீஞ்சூர் காவலர்கள் அவர்களிடம் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து அவர்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர் 